Hello， 大家好，我是刘师傅，欢迎来到我的冬季新疆自驾游的旅程。那么我们现在行驶的这条路呢，就是大名鼎鼎的新二幺九国道了啊。这个新二幺九国道最近在网上真的是特别的火。经常都能刷到很多的旅行博主在介绍这条新的二幺九的线路。大家都知道，新二幺九的起点是新疆的喀纳斯，终点是在广西的东兴市，绕了大半个中国。其实呢，这条新二幺九的国道并没有完全的连通，它只是存在一个概念或者规划中，它只是把现有的已经修建成的公路包含进了这个新二幺九国道，包括独库公路，包括新藏线等等吧。那么我们今天要走的这段新二幺九呢，我认为才是真正意义上的新二幺九。为什么这么说呢？因为我们今天要走的这段路才是真正才修好的路，并且命名为二幺九，就是塔城到阿拉山口段这段路呢，是去年才刚刚通车新修好的路啊，并且它的界碑上写的就是二幺九。大家在网上看视频，可能已经可以看到很多关于新二幺九别的一些线路上的风景。因为是已有道路，所以很多人之前都已经去过。我们今天走的这条新修好的路呢，走的人还不是很多。那我们今天就带大家一起来看一看这条沿着哈萨克斯坦边境的新二幺九国道吧。阿拉山口这个地方风特别大，属于山口。据说这个地方一年只刮一场风，但是这一场风要刮半年啊！这个风刮起来就停不了，而且风特别大。来给大家看一下这个，你看这个，你可想而知这个风有多大，而且这个风只朝一个方向啊！你看，你看它是这样的，然后就正面有。太大了，我冷的受不了了。国道二幺九，二幺九。你看这个三角牌，这个三角牌全是雪，上面。你看那边的山，哇，这边天好蓝呀，太美了，这条路真太美了。看这个牌子，根本已经看不清上面写的是啥，限速八十吗？还是啥东西？已经完全被雪给糊上了啊！哇，这个风景太好了，天好蓝呀、啊，天好蓝呀、啊！看这个三角牌，那边是哈萨克斯坦。我们从那个山口移过来，然后这边一下子天气变晴了。我们刚才应该是从那个底下那块雾雾那那个那个里面开出来的。远处的山好美，下面那片云海就是我们刚才穿过的那一片有雾的地方。阿拉山口，山口，山口，应该就是这个山口吧？今年去的地方太美了。看一下，我们现在的位置就是在两山之间，两山之间就是阿拉山口，就是我们在山上啊，在山上是咱们中国新疆。但是山底下的这个河谷就是哈萨克斯坦。哦，二幺九走不了，二幺九走不了，这里面山路被封了，我们只能改到这个托里线去塔城了。但是这个地方有个观景台，我们去玩一下，这有好多人啊。咱们来观景台刷一下，可能是因为冬季吧，然后。不通车，五二零，塔城段五二零公里，有好多人在这个山上拍照呢，我们也上去拍点照片啊，照个相。哦，他们去那个山上了，看，那边那个山哈，我们也去爬那个山吧，那个山，欣赏阿拉山口的最佳位置。
他们那座山，看得好啊！这里风也挺大的，也挺大的。知道什么叫分化吗？你看，这些石头就是被风给吹烂的啊、哦！嗯，本来坚硬的石头已经变成这种啊，碎石了。这个阿拉山口，我们现在站在这个绿色的线上面啊，就是我们现在所站的位置。我们现在所处的海拔是一千二百米。然后我们站这个地方往山下看啊，就是阿拉山口的这个山口，看这个山口，红色外面就是哈萨克斯坦了啊。我们来看一下，看啊，这边有很多洞啊，什么这都是什么动物？累啊，爬上来。底下这片云里雾里的，就是我们刚才路过的那段路啊，白白的，啥也看不见，雾大的很。下面就是哈萨克斯坦哈国，啊。那我们回车上吧。哎，刚才过来了一个这个小车司机，我们问了一下他，他说可以走，他就从塔城那边走过来的，放心过说呢。那我们就走个出发。好，我们继续走二幺九。本想呢我们会错失这次机会，没想到可以走。那我们就走个，国道二幺九这条路真的新新的，刚修好的。边境公路，这里面还有车在往外出啊、哦，所以我们也不必担心太多。就这个二幺九，整个就是在山上这样绕着这个山走，然后山的下边就一直都是哈萨克斯坦，我们可以一直在山路上开，然后看着山下国外的美景，非常的棒。刚才那一片雪路、哦，还好我减速减得快。这个路面上多多少少有一些地方还是有积雪，比方说这里，这里的雪。我天啊，我感觉这地方风好大，我的车被吹的左右摇晃。看这里一大堆雪，侧风很强，飞沙走石。远处就是哈萨克斯坦，那边有个湖，不知道叫什么湖，反正很大。刚才在山顶的时候，隐约可以看到一点。看啊，绿色的是国道，红色是国境线。然后刚才在山顶的时候，隐约看到一点下面的那个湖，哈萨克斯坦的这个，不知道叫什么湖。这个地方夏天应该全都是绿的，特别美。
丘尔丘特自驾星空营地。刚刚还说呢，这边搞一个玩的地方，结果就有了。这条路总体海拔都不高，最高开到了一千五百米，现在开始下山了，一千二，不能算是真正意义上的山路啊，就是、起伏路段吧，算是。小白杨自驾房车营地、汽车营地。草原氧吧，花样域名。哦哦，我们现在已经到了域名县，然后在县城里找加油站加个油。哦，出来第三次加油啊！这箱油依旧是六百五十公里，返回还是比较稳的，一箱油六百五十公里，距离塔城还有八十公里。